আসসালামু আলাইকুম হ্যালো ডিপ্লোমা ভিডিও টিউটোরিয়ালে সবাইকে স্বাগত আজকে আমরা এস্টিমেটিং অ্যান্ড কস্টিং সম্পর্কে আলোচনা করব আজকে আমরা একটি শিরের এস্টিমেট নির্ণয় করব তো স্যালারি একটি শিরের চিত্র দেওয়া আছে যার নিম্ন অংশের মাপ হলো নব্বই সেন্টিমিটার উচ্চতা হলো ষাট সেন্টিমিটার এবং শিরিটি একশো সেন্টিমিটার দীর্ঘ তো প্রশ্ন থাকতে পারে এরকম যে চিত্রের শিরিতে ইটের গাঁথনির পরিমাণ ও মালামাল বের করো যার অনুপাত দেওয়া আছে ওয়ান ইস টু ফোর তো গাঁথনির কাজ সাধারণত কাজের আয়তন নির্ণয় করার মাধ্যমে করা হয় তো আয়তন নির্ণয় করার ক্ষেত্রে আমার কি কি প্রয়োজন প্রথমে প্রয়োজন সিঁড়ির প্রস্তুতের ক্ষেত্রফল এ এবং সিঁড়ির দৈর্ঘ্য এল সিঁড়ির দৈর্ঘ্য এল আমরা পেয়েছি একশো সেন্টিমিটার যে যাকে মিটারে কনভার্ট করলে হয় ওয়ান মিটার এবং শিরের প্রস্তুতের ক্ষেত্রফল এ এ নির্ণয় করাটা মূলত একটু সমস্যা হবে যেহেতু এটা সহজ একটা ক্ষেত্র নয় তো এটাকে সহজভাবে নির্ণয় করার ক্ষেত্রে আমি তিনটি পদ্ধতি তোমাদেরকে দেখাবো প্রথম পদ্ধতি হলো ট্রাপিজিয়াম সিস্টেম তো ট্রাপিজিয়াম সিস্টেমে এই শিরির যে সেকশনটা সেই সেকশনের এই বিন্দু থেকে এই বিন্দু পর্যন্ত একটি রেখা টানলে একটি এই রেখা দ্বারা একটি ট্রাপিজিয়াম গঠিত হবে তো এই ট্রাপিজিয়ামের বাইরে কিছু বর্ধিত অংশ যেমন এইটুকু এবং এইটুকু রয়ে গেছে এবং ভিতরে কিছু ফাঁকা অংশ এইটুকু এবং এইটুকু রয়ে গেছে কিন্তু দেখা যাচ্ছে যে এই বাইরের বর্ধিত অংশটুকু সমান ভিতরের ফাঁকা অংশ এইটুকু এবং এই বর্ধিত অংশ সমান এই ফাঁকা অংশটুকু তাহলে আমরা যদি এই বর্ধিত অংশটুকু যদি কেটে এই ফাঁকা অংশটুকুতে বসাই দিই এবং এই বর্ধিত অংশটুকু যে টুকুকে যদি কেটে এই ফাঁকা অংশটুকুকে বসাই দিই তাহলে আমরা একটি ট্রাপিজিয়ামের সেকশন পাবো এই ট্রাপিজিয়ামের সেকশনের ক্ষেত্রফলটা নির্ণয় করলে মূলত আমরা সিরিজ সেকশনের ক্ষেত্রফল পাবো তো এখান থেকে আমরা ট্রাপিজিয়ামের সেকশনের ক্ষেত্রফলটা নির্ণয় করি তাহলে ট্রাপিজিয়াম সেকশনের ক্ষেত্রফল এ সমান হাফ ইন্টু ট্রাপিজিয়ামের সমান্তরাল বাহুদ্বয়ের যোগফল তো ট্রাপিজিয়ামের সমান্তরাল বাহু হলো তিরিশ সেন্টিমিটার এর সমান্তরাল হলো নব্বই সেন্টিমিটার তো এখানে এই সমান্তরাল বাহুদ্বয়ের যোগফল আমাদেরকে নিতে হবে তো আমি এটাকে মিটারে কনভার্ট করে নিই তো মিটারে কনভার্ট করলে হবে জিরো মিটার প্লাস জিরো মিটার এবং আমরা জানি যে এর সাথে গুণ দিতে হবে সমান্তরাল বাহুদ্বয়ের মধ্যবর্তী দূরত্ব অর্থাৎ এখানে আসে ষাট সেন্টিমিটার একে আমি মিটারে কনভার্ট করলে হয় জিরো মিটার তো এখান থেকে হিসাব করে আমরা এর ক্ষেত্রফল পাই জিরো মিটার স্কোয়ার তো আমরা এখন সহজেই সিঁড়ির আয়তন নির্ণয় করতে পারবো তাহলে সিঁড়ির আয়তন ভি সমান এ ইন্টু এল অর্থাৎ ক্ষেত্রফল ইন্টু দৈর্ঘ্য তো এ পেয়েছি আমরা জিরো মিটার স্কোয়ার এবং এল পেয়েছিলাম ওয়ান মিটার তো এখান থেকে আমার আয়তন বের হবে জিরো মিটার কিউব এখন দেখবো আমরা সিস্টেম টু সিস্টেম টু ত্রিভুজ সিস্টেম অর্থাৎ যদি আমরা এই সেকশনটাকে এই বিন্দু থেকে এই বিন্দু পর্যন্ত একটি রেখা টানি তাহলে আমরা দেখতে পাবো যে কতগুলো ত্রিভুজ উৎপন্ন হয়েছে এখানে এই একটা ত্রিভুজ এই একটা ত্রিভুজ এই একটা ত্রিভুজ এবং এই একটা ত্রিভুজ অর্থাৎ মোট চারটি ত্রিভুজ উৎপন্ন হয়েছে যার মধ্যে এই ত্রিভুজের তিনটি ত্রিভুজের মান সমান অর্থাৎ এই তিনটি ত্রিভুজ সম পরিমাণ ক্ষেত্রফল বিশিষ্ট অর্থাৎ এখানের উপরের দৈর্ঘ্য যদি তিরিশ সেন্টিমিটার হয় তাহলে এই দৈর্ঘ্য হবে তিরিশ সেন্টিমিটার এই দৈর্ঘ্য হবে তিরিশ সেন্টিমিটার কারণ আমাদের মোট দৈর্ঘ্য হলো নব্বই সেন্টিমিটার এবং এই উপরের উচ্চতা অর্থাৎ সিঁড়ির যে রাজার সেই রাজারের উচ্চতা হবে বিশ সেন্টিমিটার কেননা এখানে মোট উচ্চতা দেওয়া হয় ষাট সেন্টিমিটার তো তাহলে আমাদের এখান থেকে পাচ্ছি সিঁড়ির তিনটি ধাপ অর্থাৎ প্রতিটা ধাপের উচ্চতাই হলো বিশ সেন্টিমিটার তো এখান থেকে দেখতে পাচ্ছি যে এই তিনটি ত্রিভুজ সমান ক্ষেত্রফল বিশিষ্ট এবং সমান পরিমাপের এবং এই একটি ত্রিভুজ আছে অর্থাৎ আমাদের আমরা যদি এই মোট চারটি ত্রিভুজের ক্ষেত্রফল বের করতে পারি তাহলে আমরা সিঁড়ির সেকশনের ক্ষেত্রফল পেয়ে যাব তো এখন আমরা ছোটো সিঁড়ির ক্ষেত্রে ক্ষেত্রফল নির্ণয় করব ছোটো সিঁড়ির ক্ষেত্রফলকে যদি এ আন্দার প্রকাশ করি তাহলে আমরা পাবো হাফ ইন্টু ভূমি অর্থাৎ এই ভূমি হলো তিরিশ সেন্টিমিটার এবং একে যদি আমরা মিটারে কনভার্ট করি তাহলে হবে জিরো পয়েন্ট থ্রি মিটার ইন্টু উচ্চতা এখানে উচ্চতা হলো বিশ সেন্টিমিটার এবং এটাকে যদি আমরা মিটারে কনভার্ট করি তাহলে জিরো মিটার তাহলে আমরা এখান থেকে পাবো হিসাব করে জিরো পয়েন্ট জিরো তো আমরা প্রথমে ছোটো ত্রিভুজের ক্ষেত্রফল নির্ণয় করি ছোটো ত্রিভুজের ক্ষেত্রফল হাফ ইন্টু ভূমি অর্থাৎ ভূমি হলো তিরিশ সেন্টিমিটার এটাকে আমরা মিটার কনভার্ট করলে হয় জিরো মিটার এবং উচ্চতা হলো বিশ সেন্টিমিটার এটাকে আমরা মিটার কনভার্ট করলে জিরো মিটার এবং মোট ত্রিভুজ হলো তিনটি তো এখান থেকে আমার মোট ক্ষেত্রফল আসে জিরো মিটার স্কোয়ার 
এবং বড় ত্রিভুজটির ক্ষেত্রফল নির্ণয় করলে আমরা পাবো হাফ ইন্টু ভূমি এখানে ভূমি হলো নব্বই সেন্টিমিটার অর্থাৎ একে আমরা যদি মিটার কনভার্ট করি হয় তাহলে হবে জিরো মিটার এবং উচ্চতা হলো জিরো মিটার তো এখান থেকে আমরা বড় ত্রিভুজের ক্ষেত্রফল পাবো জিরো মিটার স্কোয়ার তো এখান থেকে আমার মোট ক্ষেত্রফল পাবো মোট ক্ষেত্রফল হলে আমার ছোট ত্রিভুজের ক্ষেত্রফল প্লাস বড় ত্রিভুজের ক্ষেত্রফল তো ছোট ত্রিভুজের ক্ষেত্রফল পেয়েছিলাম জিরো পয়েন্ট জিরো নাইন মিটার স্কোয়ার এবং বড় ত্রিভুজের ক্ষেত্রফল পেয়েছিলাম জিরো পয়েন্ট টু সেভেন মিটার স্কোয়ার এখানে আমরা মোট ক্ষেত্রফল পাবো জিরো পয়েন্ট জিরো থ্রি মিটার স্কোয়ার তাহলে আমরা এখন ভলিউম সহজেই নির্ণয় করতে পারবো তার ভলিউম সমান ক্ষেত্রফল ইন্টু দৈর্ঘ্য তো ক্ষেত্রফল পেয়েছিলাম জিরো পয়েন্ট জিরো থ্রি সিক্স মিটার স্কোয়ার এবং দৈর্ঘ্য পেয়েছিলাম ওয়ান মিটার তো এখান থেকে আমরা মোট ভলিউম পাইলাম জিরো মিটার কিউব এখন আমরা দেখব আয়তাকার সিস্টেম তো আয়তাকার সিস্টেমের ক্ষেত্রে সেকশনটাকে আমরা এই বিন্দু থেকে এই বিন্দু পর্যন্ত রেখা টেনে বিভক্ত করলাম এবং এই বিন্দু থেকে এই বিন্দু পর্যন্ত রেখা টেনে বিভক্ত করলাম তাহলে আমরা এই সেকশনের ক্ষেত্রে তিনটে আয়ত আয়তাকার সেকশন পাবো এক্ষেত্রে হলো এক নম্বর সেকশন হলো এটা দু নম্বর সেকশন হলো এটা এবং তিন নম্বর সেকশন হলো এটা এই তিন নম্বর সেকশনের ক্ষেত্রে এর মোট টোটাল মাপ ছিল সিক্সটি সেন্টিমিটার তো প্রতিটা ধাপি সমান পরিমাপের ফলে প্রতিটা ধাপিরই রাইজ হবে বিশ সেন্টিমিটার করে বিশ সেন্টিমিটার করে এবং প্রতিটা ধাপের ট্রেড সমান তাহলে প্রতিটা ধাপের ট্রেড হবে তিরিশ সেন্টিমিটার করে তো এখান থেকে দেখতে পাচ্ছি যে এই ধাপের যে ট্রেডের মাপ তিরিশ সেন্টিমিটার হলে এইটুকুর মাপও হবে তিরিশ সেন্টিমিটার এবং তাহলে টোটাল এইটুকুর মাপ হবে তাহলে ষাট সেন্টিমিটার কেননা এই তিরিশ সেন্টিমিটার প্লাস এই তিরিশ সেন্টিমিটার এবং এই টোটালটুকুর মাপ দেওয়া যাচ্ছে নাইন সেন্টিমিটার তাহলে আমার এখান থেকে প্রথম সেকশনের জন্য যে দৈর্ঘ্য পেয়েছি তিরিশ সেন্টিমিটার এবং উচ্চতা পেয়েছি বিশ সেন্টিমিটার দ্বিতীয় সেকশনের জন্য দৈর্ঘ্য পেয়েছি ষাট সেন্টিমিটার এবং উচ্চতা পেয়েছি বিশ সেন্টিমিটার তৃতীয় সেকশনের জন্য দৈর্ঘ্য পেয়েছি নব্বই সেন্টিমিটার এবং উচ্চতা পেয়েছি বিশ সেন্টিমিটার তাহলে আমরা এই সেকশনগুলোর ক্ষেত্রফল নির্ণয় করলে আমরা সিরিজ সেকশনের ক্ষেত্রফল পেয়ে যাব তো এখান থেকে আমরা প্রথম সেকশনের ক্ষেত্রফল নির্ণয় করবো প্রথম সেকশনের ক্ষেত্রফল হলো তিরিশ সেন্টিমিটার হলো এর দৈর্ঘ্য এবং এটাকে যদি আমরা মিটারে কনভার্ট করি হয় তাহলে হবে জিরো পয়েন্ট থ্রি মিটার এবং এর উচ্চতা হলো জিরো পয়েন্ট টু মিটার তাহলে আমার এখান থেকে আসে জিরো পয়েন্ট জিরো সিক্স মিটার স্কোয়ার এবং দ্বিতীয় সেকশনের ক্ষেত্রে একই রকম এর দৈর্ঘ্য হলো জিরো পয়েন্ট সিক্স মিটার ইন্টু জিরো পয়েন্ট টু মিটার তাহলে আমরা পাবো জিরো পয়েন্ট ওয়ান টু মিটার স্কোয়ার তৃতীয় সেকশনের ক্ষেত্রে আমরা এর ক্ষেত্রে ফল পাবো জিরো পয়েন্ট নাইন মিটার ইন্টু জিরো পয়েন্ট টু মিটার তাহলে আমরা টোটাল পাবো জিরো পয়েন্ট ওয়ান এইট মিটার স্কোয়ার তাহলে আমরা এই তিনটে সেকশনের ক্ষেত্রফলকে মোট বা টোটাল করলেই আমরা মোট ক্ষেত্রফল পাবো তাহলে মোট ক্ষেত্রফল এ ওয়ান প্লাস এ টু প্লাস এ থ্রি অর্থাৎ জিরো পয়েন্ট জিরো সিক্স মিটার স্কোয়ার প্লাস জিরো পয়েন্ট ওয়ান টু মিটার স্কোয়ার প্লাস জিরো পয়েন্ট ওয়ান এইট মিটার স্কোয়ার তাহলে আমরা টোটাল ক্ষেত্রফল পাবো জিরো পয়েন্ট থ্রি সিক্স মিটার স্কোয়ার এখন আমরা সহজে ক্ষেত আয়তন নির্ণয় করতে পারবো তাহলে আয়তন ভি সমান যা জিরো পয়েন্ট জিরো তাহলে আমরা এখন সহজেই আয়তন নির্ণয় করতে পারবো তো আয়তন হলো জিরো পয়েন্ট থ্রি সিক্স মিটার স্কোয়ার ইন্টু ওয়ান মিটার তাহলে আমরা পাবো জিরো পয়েন্ট থ্রি সিক্স মিটার 